होल्डम कौंसिल के इजलास में डिप्टी लीडर कौन से शाह मुश्ताक ने खिताब करते हुए कहा की इसराइल जान बुझ कर फलस्तीनी कौम का सरेआम कतल कर रहे हैं जुनीवा कन्वेंशन के तहत फलस्तीन में इंसानी हकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है वजीर अजम बरतानिया के अरकिन बरतानवी पार्लियामेंट की रबता कमेटी से होने वाली मीटिंग में मासूम फलस्तियों की इसराइल के हाथों शहादत को हिमास की वजह करार देने की शदीद अल्फाज में मसम्मत की उनका मजीद कहना था कि फलस्तियों की नस्ल कशी पर जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया कि हंगामी हुक्मनामा जारी करे जिससे मजलूम फलस्तियों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम हो ताकि नस्ल कशी रोकी जा सके शाह मुश्ताक ने कहा कि फलस्तीन की आवाम इस वक्त रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है इंसानियत के नाते इस पर जल्द काम होना चाहिए Israel has the right to defend itself which I agree with and yes there are those that will blame the deaths of innocent Palestinians on Hamas like our prime minister who when asked by the liaison committee of MPs who was responsible for the deaths of innocent civilians simply blamed Hamas who Mr Deputy Mayor was to blame for what I call the white flag murders when three Israeli hostages were shot in cold blood whilst walking topless waving white flags <clears throat> a universally recognized symbol of unconditional surrender the reason they were murdered mr deputy mayor is because the israeli defense forces were unable to distinguish three topless israeli men waving white flags from three topless palestinian men waving white flags i can only assume they thought they were killing innocent palestinians There is potentially another form of genocide taking place Mr Deputy Mayor that's why the South Africans have asked the International Court of Justice to impose new emergency orders on Israel to allow humanitarian aid into Gaza to prevent what is perceived as genocide by famine Mr Mayor I attended a Sadowoth Palestine Women's Scholarship Fund event in which they talked about a visit to Gaza years ago long before the terrorist attacks of 7th October In that presentation they told of the way Palestinians went about their day-to-day -day lives their struggle for basic amenities like clean water like freedom of movement like electricity like the opportunity to build a career and life for their families the reason i raise this mr deputy mayor is that while the most recent escalation came after the 7th october attacks the palestinian people have been oppressed and suffering since 1948 for those that blame a bunch of terrorists for the potential genocide we're seeing unfold ask yourselves how would you feel sitting in a tent watching a family thrive living in your home your land whilst its government sporadically killed members of your family as and when it pleased humanity lost mr वहाँ पे मैंने खुद पेश किया था कि एक मोशन के गाजा और फलस्तीन में एक इमीडिएट सीज फायर होने चाहिए और मुझे बहुत खुशी है कि अलहमद लाला के फजल से यूनानिमसली वो अप्रूव हो गया है और वो मोशन पास हो गया था कल को ओल्डन बरतानिया से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आरब चौधरी अंडर ग्राउंड न्यूज आइंदा नई अपडेट के साथ आपको जल्द आगा करेगा देखते रहिए अंडर ग्राउंड न्यूज